¿Sabes una criatura de la cultura popular que da miedo? Los zombies. O al menos lo harían si estuviéramos en los años 2000. Todavía es un misterio cómo a tanta gente les aterra estas cosas. Solo míralos. Son extremadamente lentos. Tienen la durabilidad de la economía de tu país y son más miserables que un animador de Jujutsu Kaisen. Siendo completamente realistas, habría que tener algún tipo de déficit mental para no sobrevivir en un apocalipsis zombie. Y por suerte la moda de hacer 400 películas por año sobre no muertos que provocan el fin del mundo ya terminó. Ahora los chamacos se asustan con hombres cuervos de Fear and Hunger y animatrónicos furros poseídos. Sin embargo, en Warhammer 40.000 aún existe un tipo de zombies que puede cambiar tu perspectiva sobre los muertos vivientes. Si creías que un no muerto ya no podía aterrarte, pues déjanos mostrarte a una legión de super zombies. Caballeros oscuros que encarnan la mismísima muerte, que han pasado milenios sembrando la ruina en la galaxia. Te presentamos a los zombies favoritos de Warhammer 40.000, la guardia de la muerte. Familia, les debemos una disculpa. ¿Se acuerdan de esos días en que nos burlábamos de Mortarion y la Guardia de la Muerte llamándolos inútiles buenos para nada? Pues bueno, lo siguen siendo, pero no pueden culparnos. En toda comunidad de Warhammer 40.000 rara vez vas a ver a alguien diciendo que la Guardia de la Muerte es su legión del caos favorita. El 90% de la comunidad, es decir, los que tienen problemas emocionales, eligen a las legiones como los Guerreros de Hierro, Amos de la Noche o los Mil Hijos. Solo mira a la Guardia de la Muerte, son horrorosos, huelen mal y perfectamente podrían ser jugadores de League of Legends. Sin embargo, el día de hoy todo eso acabó. Mientras indagábamos en la historia de los hijos de Mortarion, encontramos una revelación curiosa. Esta legión tiene muchos milenios de historia a sus espaldas y en sus tantas crónicas de guerra sin fin podemos encontrar algo que ya no se ve todos los días en este universo. Pero cuando lo hace es simplemente aterrador. Hablamos del horror en su forma más pura. Hay muchas formas de perturbarte en Warhammer 40.000, pero hoy te contaremos varias de las formas más desagradables de todas. El horror corporal miedo a la muerte, la pobredumbre que todos ocultamos en los rincones más secretos de nuestra mente. La decimocuarta legión podría ser muchas cosas, pero esta encarna conceptos dignos de las mejores obras del horror cósmico. Conceptos que te recordarán por qué este universo no consiste solo de batallas épicas o ultramarines golpeando cosas. En el oscuro futuro no solo hay guerra, también hay horror absoluto. Hay dioses que manipulan la humanidad para sus oscuros fines y sobre todo, hay muerte. El día de hoy te relataremos la historia de una de las legiones traidoras más infravaloradas de todas y que encarnan uno de los lados más aterradores de este universo. El día de hoy aprenderás cómo el olvido eterno es un alivio en comparación con los tantos destinos que puedes encontrar aquí. Conoceremos el culto a Nurgle, marines zombies y cómo el alma más pura puede corromperse a niveles inimaginables. Así que prepara tu desinfectante y el jabón porque las campanas de Nurgle sonarán y tenemos una legión que bañar. Pero antes de seguir con el video, Recordarles que muchas gracias a los chicos que sí nos dan dinero en Patreon No como el resto que son unos furros Y agradecerle también pues a los miembros del canal Y hombre, pásense de vez en cuando por la plataforma morada Así como vato, así como <ríe> Para ayudarme, ¿no? Por favor, que no me quiero morir de hambre La vida es una travesía corta Naces, vives y luego inmediatamente desapareces del plano material en Warhammer 40.000 la muerte no es extraña para nadie, de hecho es incluso más común que la propia vida. Mundos son destruidos cada instante, pueblos enteros son consumidos por males sin nombre. El imperio ha abrazado la propia muerte en su imaginario popular, decorando sus estandartes con caraveras sonrientes. Tallando esqueletos en sus murales. La danza macabra resuena en todas partes. Todos vamos a morir. A no ser que seas un otaku de la muerte. Entre las filas del caos, pocas fuerzas son tan infravaloradas y peligrosas como los hijos del primer cabortario. La antaño decimocuarta legión del imperio de la humanidad. Campeones del dios de la plaga Nurgle y la encarnación de los jugadores de LOL en Warhammer 40.000. Resulta que estos traidores poseen uno de los poderes principales más rotos que vas a encontrar entre las legiones del caos. Algo que hasta los más experimentados cultistas de los poderes ruinosos ya quisieran aspirar, y eso es la bendición de Nurgle. Vender tu alma al caos tiene muchos beneficios. Corne te dará poder para aplastar a tus enemigos mientras que Slanesh te hará irresistible para tu crash. Pero si sí hay un dios del caos que no resulta nada atractivo para la mayoría es Nurgle. Esta cosa que ves aquí es el dios de todas las plagas y las enfermedades. 
El que corrompe y retuerce todas las cosas. Obviamente pocas personas venderían su alma al responsable de que existe el COVID. Pero aquellos que lo hacen, esos elegidos que siguen el culto a Nurgle, obtendrán un poder ilimitado y prueba de eso es la propia Guardia de la Muerte. El gran abuelo Nurgle ama a la Guardia de la Muerte como sus sirvientes favoritos, por lo que les ha otorgado bufos infinitos que los han vuelto en uno de los tipos de marines corruptos por el caos que jamás quisieras encontrarte en un campo de batalla. Los Marines de la Plaga todos los miembros de esta legión son marines de la plaga, guerreros que han conquistado la mismísima muerte volviéndose prácticamente indestructibles a la vez que Nurgle les ha otorgado cientos de enfermedades mortales para casi toda forma de vida, convirtiéndose en engendros no muertos deformes sacados de los peores cibercafés de tu país. En otras palabras, la Guardia de la Muerte es un ejército de cultistas super bendecidos de un dios de las enfermedades, una mezcla mortal que los vuelve de las legiones traidoras más peligrosas que puedes encontrar. Te preguntarás, bueno, ¿exactamente qué los vuelve tan peligrosos respecto a otros traidores y con algo de jabón antibacterial les haces counter? Pues esto se resume en tres sencillos puntos, tres pilares que darán a entender por qué no es buena idea enfrentarte a un zombie del espacio. Número 1. Resistencia infinita. Los hijos de Mortarion son los tanques del caos. Las bendiciones de Nurgle han vuelto a estos muchachos esponjas de daño que son prácticamente inmunes al dolor y casi indestructibles. Los marines de estas legiones son inmunes a casi cualquier forma de daño imaginable, rozando casi la inmortalidad. La bendición de Nurgle es tan fuerte que los pudre en todos los sentidos. Sus pieles se han ablandado hasta ser una masa fétida o bien se han secado hasta el hueso. En otros casos, incluso han desarrollado extremidades demoníacas como alas de insectos, pinzas o tentáculos. Muchas veces incluso se fusionan con sus propias armaduras hasta volverse masas hinchadas reptantes, una horrenda mezcla entre carne, pus y metal. Pues, pese a su aspecto deforme, se han vuelto casi invencibles. Conceptos como el dolor son prácticamente desconocidos para estas cosas. Si logras destruir, alguna de sus extremidades seguirán luchando. Si revientas su cabeza, en muchos casos el cuerpo se moverá de forma automática como si nada hubiera pasado. Pero por sobre todo, los marines de la plaga pueden resistir prácticamente cualquier cosa. Desde armas de alto calibre hasta ataques que aniquilan a cualquier otro ser vivo. Sus cuerpos son una masa hinchada fusionada con su armadura que los hace tanques no muertos andantes, zombies superhumanos inmunes al dolor, el paso del tiempo o casi cualquier forma de daño. Si creías que los puños imperiales o los propios guerreros de hierro son resistentes, la guardia de la muerte es prácticamente imparable. Muchas veces el enemigo huye despavorido cuando ve cómo sus disparos rebotan en los cuerpos de estas monstruosidades no muertas, mientras estos avanzan como si de la mismísima muerte se tratase, imparables y silenciosos. Cosa que nos lleva al siguiente punto. Punto número 2, heraldos de la plaga. Nurgle es el gran dios de las enfermedades, por lo que ha bendecido a sus hijos con toda clase de infecciones posibles. Pero en vez de hacerles algún tipo de daño, estas los vuelven el triple de fuertes de lo que de por sí ya eran. Los marines de la plaga poseen en sus cuerpos varias de las toxinas, venenos y enfermedades más mortales de la galaxia. Como la viruela mordedora, la plaga férrica o la hinchazón crepuscular. La putrefacción tan valiente, COVID-19 y sida cancerígena espacial. Su mera presencia en el campo de batalla es una tormenta de miasma que provoca que sus enemigos sean contagiados por cientos de enfermedades que les provocan destinos mucho peores que la muerte. Tu piel se derretirá. Fiebres indecibles consumirán tu cuerpo y tu pellejo restante se volverá una recorrida por pústulas mientras tus gritos se ahogan en tu propio vómito. Sus rivales no solo deben luchar contra la Guardia de la Muerte, sino contra el ejército de infecciones que estos propagan. Antes de que la decimocuarta legión llegue siquiera al combate de la vorágine de bacterias y males que los acompañan, ya harán efecto en sus víctimas, haciendo que sus cuarteles se llenen de enfermos afectados por males desconocidos aún para los médicos y curanderos más grandes de la galaxia. Ellos son los portadores de la enfermedad, de los jardineros de Nurgle que esparcen su regalo por toda la galaxia. Solo tienes que ver a los grandes campeones de la legión, los señores del contagio, zombies mamadísimos en el culmen de la habilidad marcial que hacen que ejércitos enemigos sufran las peores infecciones imaginables. La Guardia de la Muerte usa las enfermedades como un arma, literalmente, haciendo los expertos en la guerra bacteriológica. De hecho, tienen unidades como los magos de la plaga que literalmente conjuran enfermedades contra sus enemigos. A eso suma la que prácticamente luchan con cuchillos y machetes oxidados imbuidos con un plus de gangrena y enfermedades sobrenaturales mortales. 
Incluso si logras sobrevivir a un embate contra la Guardia de la Muerte, mejor no cantes victoria. Es muy probable que días después, síntomas de terribles padecimientos aparezcan en tu cuerpo e irremediablemente sucumbas a estos. He aquí que radica el lado más terrorífico de la Legión, el uso de la misma muerte como su arma, las enfermedades, la decadencia. A su paso todo se corrompe y se retuerce. La piel de sus enemigos se deshace, sus vehículos se corrompen por el óxido y hasta el propio ecosistema decae hasta volverse un infierno putrefacto. Mundos se transforman en jardines de muerte y pestilencia, reflejos mortales de los reinos de Nurgle en la deformidad. Sin embargo, todas estas características unidas no se comparan a la peor de todas. Punto número 3, la muerte es su aliada. Al ser los campeones de Nurgle, tienen en su inventario cientos de habilidades y poderes, como sucede con otras legiones que sirven directamente a un dios disforme. La Guardia de la Muerte puede usar todo el poder de su deidad, ya sea convocando demonios del mismísimo jardín de Nurgle, como los molestos Nurgletes o los colosales señores de la plaga, hasta hacer que enjambres de moscas carnívoras se abalancen sobre el enemigo. Por encima de todo esto tenemos a nuestra habilidad superior entre los beneficios de ser el hijo favorito del dios podrido, la de spamear zombies en cada batalla. La Guardia de la Muerte posee numerosas habilidades que les permiten alzar a los muertos para que luchen a su favor. Con cada caído, cada víctima de su furia tendrá un nuevo soldado entre sus filas. Hordas enteras de aberraciones no muertas avanzan junto a los hijos de Nurgle esparciendo las plagas del señor de la pestilencia. Todos estos poderes se comprimen en el terrible estilo de combate de la legión. Lo que nosotros llamamos la marcha de la muerte Cada jugador de LOL de la plaga es un arma viviente en sí misma Apenas necesitan de vehículos o medios externos Ellos son una fuerza completa, resistente y letal Que siempre marcha en la vanguardia Siempre avanzando hasta lograr su objetivo Un ejército de caballeros de la muerte que nunca se detienen ni retroceden esta legión posee las unidades de infantería más letales de todo el caos. Sus guerreros son implacables y despiadados, siempre entonando cánticos en honor a su señor mientras los demonios hacen sonar a las campanas de la plaga. La tierra se corroe bajo sus pies y los muertos se levantan para bailar la danza macabra del padre de la decadencia. Además, a todo esto súmale que tienen a Mortario, un primarca ascendido a príncipe demonio que es prácticamente la encarnación de la plaga. Todos nos reímos de este pobre desgraciado y el poco aprecio que Games Workshop le tiene pero su nivel de poder es muy superior al de varios de sus hermanos. Solo piénsalo. Las únicas veces que Mortarion ha sido derrotado es por posesiones mágicas del emperador o porque Caldor Draigo, alias Soy el Guión, entró en escena. El primarca de la Guardia de la Muerte junto a su legión son una de las fuerzas que en el menor de los casos es una amenaza total. Sin embargo, lo que realmente es aterrador de estos no muertos superhumanos no es solo su estilo de combate, que consiste en nunca detenerse hasta aplastar todo lo que se encuentra a su paso, sino en su propia filosofía de vida. El culto de Nurgle no solo consiste en propagar enfermedades venerias por la galaxia. La adoración de este dios también va de la celebración de la vida misma, pues el gran abuelo es el patrón de la naturaleza y de la vida. Por lo tanto, hay que celebrar el tiempo que estamos en este mundo. Debemos propagar alegría y enfermedades para todos. Estos monstruos disfrutan lo que hacen. Sus rostros cadavéricos siempre tienen una sonrisa. Ellos cantan y ríen en medio del combate en honor a su señor. La alegría es el pilar del culto a Nurgle. La Guardia de la Muerte no lucha por rencor o venganza contra una galaxia que los odia, sino para que la alegría de su señor alcance todos los rincones. Para que el jardín de Nurgle se extienda entre las estrellas y todas las almas se unan al coro de su canción. O sea, ¿por qué vender tu alma a cualquier otro dios del caos cuando puedes ser feliz entre las filas de la Guardia de la Muerte propagando bacterias en la realidad? Tal vez nuestros muchachos no sean super guerreros como los devoradores de mundos ni magos rotísimos al estilo de los mil hijos. Pero hablamos de un ejército extremadamente organizado y unido. La región jamás se ha fragmentado ni dividido. Tampoco tienen problemas con guerras civiles o conflictos internos. La fe por Nurgle los une a todos en una retorcida familia feliz. No pasa un solo día en que la decimocuarta no sea una amenaza para los seres vivientes. Cada instante sus huestes buscan nuevos mundos que corromper. Nuevas víctimas que secuestrar y usar como sujetos de prueba para sus infecciones, o por supuesto, para convertirlos en nuevos miembros de la legión. Nuestros muchachos son una gran familia feliz que tiene la galaxia en la palma de su mano. En una cruzada eterna de ruina en nombre de su amo y señor. Podríamos seguir dándote una clase sobre los muertos y enfermedades letales, pero bajo toda esta capa de mugre, 
detrás de sus monstruosas formas, los hijos de Mortarion tienen una historia muy diferente a la que estamos acostumbrados. Todas las legiones traidoras se rebelaron, ya sea para adorar dioses oscuros o por odio, o porque estaban de moda. La Guardia de la Muerte no fue la excepción, pero su caída al caos no es lo que todos esperamos. Estos guerreros son los únicos junto a su primarca que no vendieron sus almas voluntariamente. Que se enfrentaron al imperio que antaño sirvieron ya que creyeron que era lo correcto, por el bien de toda la humanidad. Una historia de cómo un solo hombre trajo la condenación eterna a su legión y cómo otro la abrazó para poder salvar a sus seres queridos. Ya conociste a los monstruos de Nurgle, pero ahora te contaremos los orígenes de quienes alguna vez fueron honorables guerreros de un imperio dorado. La verdadera historia de la Guardia de la Muerte. La historia de la decimocuarta legión se origina en dos puntos distantes de la galaxia. El primero, el corazón de la mismísima Terra, creados durante la primera fundación de marines espaciales, usando reclutas de las tribus guerreras de la legión de Albia en Terra. La decimocuarta legión del imperio, también conocida como los jinetes del crepúsculo, guerreros que debían sus nombres a sus brutales asaltos nocturnos, acabando con sus enemigos al caer la noche como si espectros vengativos se tratasen. No era la estrategia más valiente del mundo, eso de atacarte mientras dormías, pero para la decimocuarta era una técnica extremadamente efectiva. O sea, eran básicamente los amos de la noche versión tercermundista y con un nombre genérico, pero no les iba nada mal durante la gran cruzada. Estas eran las bases de los orígenes de la legión, pero el segundo gran pilar de su nacimiento no está en los cielos de terra, sino en un lugar muy distante. Un mundo en ruinas donde la muerte y la pestilencia eran sus grandes gobernantes. Te presento a Bárbaros. Esto que ves aquí es Bárbaros, un mundo que podría ser descrito como el infierno tóxico de la galaxia. Pantanos colosales extendiéndose de norte a sur, cielos contaminados por gases mortales para la vida y enfermedades indecibles impregnando el aire. Pero por supuesto, esto no era lo peor. Durante la Gran Cruzada, este mundo era gobernado por unas terroríficas criaturas conocidas como los Overlords. Nigromantes senos con el poder de resucitar a los muertos que sembraban el terror entre los ciudadanos que habitaban la superficie de Bárbaro. Almas condenadas que veían como cada noche los Overlords y sus sirvientes bajaban de las montañas para masacrarles o realizar prácticas mucho peores que la mismísima muerte. Criaturas deformes y frutos de los experimentos de estos tiranos habitaban los páramos del planeta, siempre en búsqueda de nuevas presas que devorar. Los horrores de Bárbarus eran tales que el mismo emperador ordenaría destruir todos los registros que hubieran de los Overlords y sus experimentos. Creado por la mano del divino emperador, encontrado por uno de estos nigromantes en un campo de batalla, Mortarium. Primarca de la decimocuarta legión sería criado en este terrible lugar hasta que alcanzó la madurez y volvió en un superguerrero armado con la guadaña más refachera de la galaxia para luego liberar a su gente de la tiranía de los Overlords de una vez por todas. Si hay una ley imborrable en la galaxia es que una legión es el reflejo de su primarca y cuando Mortarion se uniría al imperio poniéndose al mando de sus hijos genéticos, los jinetes del crepúsculo cambiarían hasta transformarse en algo diferente. El pobre Morty pasó toda su vida expuesto a los horrores de Bárbaro, la crueldad de su padre adoptivo Nekare, el overlord más poderoso de su mundo. Mortarion vio como la raza de monstruos de su progenitor aterrorizaba a la población, usándolos como simples juguetes para sus designios. El joven Mortarion nunca conoció la esperanza, tampoco la felicidad, y si bien esto oscurecería su corazón, no haría lo mismo con sus ideales. El primarca se trazaría un noble objetivo para él y su legión. Ellos liberarían a la galaxia de monstruos como los que atormentaron Bárbaro. Psíquicos, senos, hechiceros, usuarios de la disformidad. Todos serían pasados por el frío filo de su guadaña. La decimocuarta legión se transformaría en los protectores de los débiles. El terror de los tiranos. Su legión sería la esperanza de los condenados. La luz en medio del abismo. Una recubierta entre sombras. Ellos se convertirían en la predicción para los enemigos del imperio. Rebautizándose para un nombre más apropiado para los hijos de Mortario. La guardia de la muerte. La legión se volvería la viva imagen de su padre genético. Los jinetes del crepúsculo pasaron de simples asaltantes nocturnos a guerreros siniestros equipados con armaduras blancas como el cráneo sonriente que adornaba su estandarte. Y tonos verdes al igual que los paisajes de Bárbaro. Capuchas recubriendo sus rostros sombríos y cualquiera que los viera los compararía con las descripciones de Caronte, el barquero de los mitos que transportaba las almas en el inframundo. 
Por Tania no será muchas cosas, pero un buen gusto para los trajes sí que tiene el cabrón. Y se encargó de que sus hijos tuvieran un aspecto que honrara sus nombres para que sus enemigos supieran lo que estaba a punto de sucederles, nada más les vieran acercárseles en la distancia. En especial, el primarca cambiaría por completo el estilo de combate de la legión por uno que traería incontables victorias al imperio. Un guerrero no solo debe ser un simple estadista que gasta su tiempo mirando mapas o un ególatra que confía por completo en sus capacidades. Un guerrero solo debe tener una cosa para triunfar, determinación. La Guardia de la Muerte no era el ejército más poderoso, agresivo ni estratégico del imperio, pero sí eran tan obstinados como decididos. El principio básico en su perspectiva de la guerra consistía en llegar a un lugar, avanzar y seguir avanzando hasta que nada se interponga en su camino. La Guardia de la Muerte tenía la infantería perfecta, guerreros resistentes en cuerpo y mente que no se doblegan por nada del mundo. Un Guardia de la Muerte no retrocede bajo ningún concepto salvo que la muerte le alcance o que haya cosechado la vida de todos sus enemigos. Eran las tropas de infantería perfectas, tan confiados en sus habilidades que no dependían de cosas como la tecnología, los vehículos o la propia artillería. Eran simplemente irrompibles. Esto no era una cuestión de simple entrenamiento. Cuando Mortarion asumió el control de la legión, Barbarus se volvió el hogar de esta por lo que sus futuros marines espaciales serían extraídos de sus páramos tóxicos. De hecho, algunos incluso habían luchado contra los Overlords durante la rebelión de Mortarion, dando como lugar a guerreros resistentes acostumbrados a luchar contra la mismísima muerte y respirar el veneno de un mundo moribundo. Estos tipos estaban entrenados para aguantar todo tipo de daños o enemigos, no detrás de un muro o una protección, sino avanzando directamente hacia él. Pero no hablamos solo del aspecto físico o psicológico, al ser muchos de estos astartes nativos de Barbarus tenían la capacidad de resistir venenos y toxinas como ningún otro miembro del imperio. O sea, el propio Mortario en ocasiones les obligaba a ingerir toxinas para que se volviesen mucho más tolerantes a estas. O sea, es el equivalente de que tu padre te debe de beber cloro en el almuerzo. La Guardia de la Muerte era perfecta para luchar en ambientes mortales para la vida. No importa si peleaban en un desierto radioactivo o en páramos rodeados por gases tóxicos. Nada los iba a detener de alcanzar su objetivo. Mortarion creó una legión de guerreros brutales entre los que resaltaba no solo su odio contra los tiranos o su determinación, sino su total desprecio contra la hechicería. Tantos años sufriendo los maltratos del nigromante del espacio, haría que Mortarion desarrollara una versión absoluta hacia los poderes psíquicos o todo lo que apestase a brujería, por lo que su legión haría exactamente lo mismo. La Gran Cruzada tenía entre sus metas la de erradicar la superstición y la hechicería, así que nuestros muchachos se tomaron este punto demasiado en serio. Tanto que Mortarion se encargó de acabar con el Librarium de su legión, haciendo que cualquier bibliotecario tenga terminantemente prohibido usar sus poderes, porque según sus palabras, era un peligro para el imperio y siendo sinceros, razón no le faltaba al Morty. Los nacidos de Bárbaros y su padre sabían perfectamente lo que los poderes psíquicos habían hecho. Su propio mundo era la prueba de ello. Durante sus campañas lucharían contra aberraciones nacidas de la disformidad, poderes innombrables y horrores creados por la vil hechicería que jamás estuvo en los registros por la humanidad. La brujería era un veneno que corroía el imperio y la guardia de la muerte se decidió extirparlo por completo por el bien de todos. La decimocuarta legión no solo se volvió la encarnación de la muerte para los tiranos, sino los cazadores de brujas oficiales del imperio. Allá donde existiese un rumor de un enemigo de naturaleza psíquica estuviese causando problemas, Mortarion y sus hijos le daban un buen regaño a base de puñetazos. Como imaginarás, no tenían las mejores relaciones con los primarcas como Magnus y su legión, a quienes consideraban asquerosos hechiceros. De hecho, no dudaron un solo momento en levantar su voz contra estos durante el concilio de Nikea. Mortarion podría hacer muchas cosas, pero si te pones a pensar, nuestro muchacho siempre tuvo la razón. Sin embargo, como dice el dicho, las reglas se hicieron para romperse. Y la legión no es que fuera un baluarte en lo que a seguir por completo sus propios ideales se refiere. Digamos que detrás de todo ese ultrateísmo y odio por la magia, los hijos de Mortarion eran supersticiosos. Es raro decir esto viniendo de los tipos cuya misión es prácticamente erradicar cosas como esta, pero de una manera u otra la Guardia de la Muerte no estaba absuelta de tener creencias que rayaban no en lo sobrenatural, pero sí en cosas muy parecidas. Por ejemplo estaba el misticismo de los sudarios de la muerte, la guardia personal de Mortario. Estos eran de los pocos guerreros que tenían el honor en la legión de portar el arma insignia de su primarca, una poderosa guadaña de guerra. Los sudarios de la muerte eran casi una orden esotérica, soldados que habían brillado en combate y que recibían una visita de mortario al finalizar de cada batalla. 
En ese entonces se les daba por desaparecidos por el resto de la legión. Pero lo cierto es que se convertían en guardias del sudario. Los pretorianos de su padre genético. Vivas imágenes de la muerte misma con sus rostros recubiertos por capuchas y máscaras. Una práctica casi mística. Pero la gran muestra de esta plaga de superstición en la legión estaba en la más evidente de todas. La creencia en el número 7. Por alguna razón los sudarios lo usaban de forma casi inconsciente en su vida cotidiana. En casi todo lo que se te pueda ocurrir. Creencia que se originó en su propio primer camortario, quien lo usaría para casi todo. Siete eran las compañías de la legión. Siete eran los miembros de los sudarios de la muerte. Siete veces pronunciaban sus gritos de guerra. Todo esto sería una práctica casi inocente de no ser porque precisamente el número siete es el número insignia de cierto dios del caos. La historia de cómo la Guardia de la Muerte traicionó al Imperio no es exactamente la más complicada ni la más dramática de todas. De hecho, era algo casi esperado. Mortarion siempre guardó rencor contra el Emperador por sus propias razones. Casi todas involucrando lo que sucedió cuando el Señor de la Humanidad le robó su venganza al destruir con sus propias manos al Rey Pálido Nicare. Pero además, el primer que y sus hijos no eran ciegos. El resto de legiones podían hacerse de la vista gorda ante la tiranía del Imperio. Pero ellos eran un poco de todo menos hipócritas. La Guardia de la Muerte y su padre comenzaron a ver el lado oscuro del Imperio al que servían. La actitud déspota de su gobernante sus mentiras, el cómo servían a un monstruo mucho peor que los que combatían. Uno que oprimía a aquellos que estuviesen en su contra como los antiguos overlords de Barbary. Así que cuando Horus les propuso luchar bajo su bando en la herejía, la decimocuarta legión no se lo pensó dos veces. La traición de la Guardia de la Muerte es desde su perspectiva hasta coherente. Sencillamente querían derrocar al emperador y librar a la humanidad de su yugo opresor. Tal vez no sea la motivación más original del mundo, pero sigue siendo mejor que la de los devoradores de mundos o la de los hijos del emperador. Mortarium y sus hijos tenían a su forma un doble propósito, una verdadera razón por la cual debían luchar. Sería la Guardia de la Muerte una de las principales fuerzas de Horus en los fuegos de la herejía. It's Band 3 y 5, la segunda batalla de Próspero. La Guardia de la Muerte fue la vanguardia de los herejes, la primera línea de ataque contra el imperio de mentiras del Señor de la Humanidad. No tuvieron el protagonismo de los hijos de Horus o los guerreros de hierro, pero sí que fueron una amenaza constante en cada campo de batalla. Esta guardia de la muerte seguía aferrándose a sus ideales originales, nada que ver con las criaturas que conociste al inicio del relato. De hecho, no les gusta para nada todo eso del caos y la disformidad. Luchar junto a los hijos del emperador y ver que se habían vuelto monstruos tras vender sus almas a una diosa del placer era algo que iba en contra de los ideales de la decimocuarta. Aún así, el momento clave de la historia de Mortarion y sus hijos no llegaría con su traición al imperio, sino de mano de una sola persona. Un hombre que sellaría el destino de cientos de miles de almas por su propia voluntad. Su nombre era Kalas Typhoon. De entre todos los hijos del primarca sobresalía una figura majestuosa. El primer capitán, Kalas Typhoon de la primera compañía. Mano derecha de Mortarion y su hijo favorito. El capitán era todo lo que un guardia de la muerte debía aspirar a ser. Resiliente, decidido, un prodigio en combate cuya guadaña se había dado un festín con la sangre de todos los enemigos contra los que la legión se había enfrentado en su larga historia. Sus palabras siempre estaban cargadas de sabiduría y sus proezas en batalla lo volvían una figura legendaria entre sus hermanos. Pero a su vez, Typhon tenía un gran secreto. El primer capitán no era un simple humano. Este era un nativo de Barbarus que había sido fruto de una relación entre un overlord y una humana. La sucia sangre de los monstruos que aterrorizaron su mundo natal corría entre sus venas, lo cual le daba acceso a un potencial psíquico sin precedentes. Taifu siempre mantuvo su poder oculto entre sus manos, y es que en una legión donde la hechicería era condenada, que se enterasen de su parentesco con los overlords no sería para nada bien visto. Durante años, Typhon fue el modelo a seguir de sus hermanos, el hijo más ilustre, el campeón de su legión. Pero así como ocultaba el secreto de su origen, también lo hacía sobre sus lealtades. Resulta que Mortarion no era el único amo al que servía. Durante la campaña de Saramun en la Gran Cruzada, Typhus conocería sobre la existencia de los dioses del caos. Los poderes más allá del velo que gobernaban sobre la realidad misma. Su vida estaba cimentada en la lucha contra la hechicería y la rebelión contra el imperio, pero cuando descubrió que tales entidades eran reales, Typhon sintió como algo poderoso le llamaba y no pudo sino responderle. El azarte sería acogido por los mismísimos portadores de la palabra, en especial por la rata malparida de Erebus, quien le enseñaría los secretos del caos, guiándolo hacia una senda de la que no había retorno. El primer capitán indagó entre los saberes antiguos, 
con las mareas disformes y encontró más de lo que jamás imaginó. Algunas entidades le ofrecían poder, otras sabidurías y miles de promesas más, pero el gran mar de almas le prometió algo a Typhon que no pudo rechazar. Salvación. En un reino de pesadilla, un dios sonriente miró a los ojos del primer capitán. El gran Nurgle, señor de la plaga y las enfermedades, se mostró en todo su esplendor. En una galaxia consumida por la guerra, Nurgle le prometía felicidad y poderes sin límites. Él era el santo patrón de la naturaleza, de la vida misma. Solo esta deidad era capaz de romper sus ataduras y hacerlo ascender hacia un estado de la existencia supremo. Nurgle era el camino, la llave y la puerta hacia su destino. Lo único que debía hacer para obtener lo que tanto anhelaba Typhon era pagar un pequeño precio. Entregarle el alma de Mortarion y el resto de su legión. Con una convicción férrea inundando sus pensamientos, el primer capitán selló su destino y el de toda su familia, aceptando el trato del dios de la plaga. Kalas Typhon maquinó durante años la caída de la Guardia de la Muerte hacia la corrupción y eventualmente todos sus planes darían frutos. En un momento de la herejía, Horus convocaría a Mortarion y a su legión para asistir a la gran batalla final, el mismísimo asedio a Terra. La legión entera viajaría hacia el mundo natal de la humanidad para aplastar a las fuerzas leales en el golpe definitivo, pero en su viaje aparecería un contratiempo. Las flotas de la legión quedarían varadas en la disformidad y Typhus acabaría con los navegantes argumentando que aún eran leales al imperio. Las naves estaban suspendidas en el gran mar de almas y si un salto disforme es peligroso, solo imagina lo que supone estar atrapado entre sus corrientes. La legión estaba aislada en el corazón del infierno buscando desesperadamente una manera de escapar. Pero mucho antes de que encontraran la salida, algo los encontró a ellos en el mar de almas. La energía del mismísimo Nurgle viajaría hacia las naves, infectando todo a su paso, dando inicio a la hora más oscura de toda la legión. Una enfermedad como nunca antes se había visto infectaría a la Guardia de la Muerte, la Plaga Destructora. Esta infección retorcería los cuerpos de los astartes en un dolor inexorable. Su piel se desharía lentamente mientras sus gritos se ahogaban en ríos de vómito. Sus ojos se hundirían entre sus cuencas. La legión resistió en su larga historia venenos y toxinas de toda índole, pero nada como la plaga destructora. El propio Mortarion sufrió los terribles efectos de la enfermedad, viendo como cada uno de sus hijos tenía el mismo destino. Las naves se llenaron con el caos y el eco de gritos atormentados, mientras un alma sonríe viendo cómo sus planes se completaban punto por punto. La palaga hubiera acabado rápidamente con cualquier otra forma de vida, pero la resistencia de la legión jugaría en su contra. Sus robustos cuerpos alargaban la agonía más y más, negándoles el placer de la muerte. Los hijos de Mortarion suplicaban por salvación, por misericordia y eventualmente estas llegarían. Typhus revelaría su traición a Mortarion, contándole sus auténticas lealtades, la existencia de Nurgle y la propia esperanza de la legión. Si el primarca realmente amaba a sus hijos, entonces vendería su alma y la de estos a Nurgle. A cambio, recibirían la salvación. Mortarion estaba entre la espada y la pared. Abrazar el olvido eterno, rescatar a sus hijos a cambio de vender sus almas a los poderes contra los que antaño lucharon. Su conciencia le decía que bajo ningún concepto aceptara el trato de Typhus, pero su corazón le decía justo lo contrario y al final, Mortarion no tuvo más elección que salvar a sus hijos. Incluso si eso significa condenarlos a todos para siempre. Con su simple afirmación, el pacto se sellaría y Nurgle enviaría un torbellino de enfermedades que poseería sus cuerpos, convirtiéndolos en abominaciones no muertas, heraldos del gran abuelo Nurgle, los marines de la plaga, haciendo que la Guardia de la Muerte finalmente hiciera auténtico honor a su nombre. Convertidos en estos super zombies, la legión descubrió que después de todo no estaba tan mal vender tu alma a un dios del caos. Es decir, a ver, si estaban podridos en vida, sus cuerpos eran consumidos por la podredumbre y parecían fans de Kenshin Impact, pero a su vez habían obtenido algo que el emperador nunca les daría. Poder. Su resistencia había aumentado hasta alcanzar casi la invencibilidad. Eran inmunes al dolor o a las propias enfermedades. Además, el propio Nurgle los quería. El dios de la plaga amaba a sus nuevos hijos. Había una retorcida felicidad en su misión. Ya no solo lucharían por rebeldía, sino para hacer feliz al abuelo Nurgle. Esparcir sus plagas, o mejor dicho, sus regalos por toda la galaxia hasta volverla un inmenso jardín para su señor. La legión alcanzó el pic de su poder, convirtiéndose en una gran amenaza por el resto de la herejía y sobre todo durante el asedio a Terra. 
donde asaltaron directamente los muros del palacio imperial. Podría decirse que fueron una de las legiones que mejor salieron en la herejía. De hecho, incluso cuando esta terminó y fueron obligados a retirarse al ojo del terror, estaban muy lejos de encontrar su fin. La fe en Nurgle era tan fuerte que eran capaces de olvidar cualquier tipo de problemas internos con tal de cumplir la voluntad del abuelo. Incluso se encontrarían en un nuevo hogar. Mientras que durante sus vacaciones en el Ojo del Terror, el resto de legiones traidoras se la pasaron peleando entre ellos por cualquier tontería, estos se encontrarían en una nueva base de operaciones en un mundo al que conocerían como el Planeta de la Plaga. Antaño este era un viejo mundo a Eldari, llamado Eleatada, traducido como el Jardín de Almas, y llegó Mortarion junto a sus hijos para conquistarlo. Cuando llegaron al mundo, este era un páramo desolado, donde resonaban los ecos fantasmales en la distancia. El lugar perfecto para una legión de no muertos. La Guardia de la Muerte reforjó dejaría el planeta hasta hacerlo un basurero perfecto para los heraldos de la plaga. Pantanos se alzaron en su superficie, ríos de podredumbre corrieron entre sus venas y nubes tóxicas se sirvieron sobre sus cabezas. Barbarus había sido destruido durante la herejía y este mundo, ahora rebautizado como el planeta de la plaga, era una copia idéntica de este. Todo el planeta estaba recorrido por inmensas ciudades negras que servían como los bastiones de gran parte de la legión. Llenos de laboratorios desde donde probar sus nuevas infecciones, criaturas deformes vagando en sus paisajes y castillos de pesadilla envueltos en la niebla venenosa. El planeta estaba completamente aislado del resto de la galaxia. El propio Mortario lo envolvió en nubes tóxicas que hacían que todos los que atravesasen su órbita se convirtieran en un amasijo de carne podrida. Así que en términos prácticos, la Guardia de la Muerte tenía una base inexpugnable. Ahora, lo primero que tienes que saber para comprender la situación actual de la Guardia de la Muerte es exactamente su estructura. Que una legión traidora tenga luchas internas o tenga un par de guerras civiles antes de centrarse en destruir al imperio es tan normal que es imposible llegar a un registro de cuántas veces lo han hecho. Sin embargo, este no es el caso de nuestros muchachos. Como mencionamos, nuestros zombies superhumanos tienen una estabilidad interna admirable incluso después de la herejía. Aunque no de la manera que imaginas. Las lealtades de la legión están divididas en un par de facciones y bandas de guerra que de cierta forma siguen su propia agenda, pero siguen de forma unánime a la gran misión de Nurgle. Estas pequeñas facciones son dirigidas por figuras claves de la Guardia de la Muerte, unas que te sonarán bastante familiares. Por un lado está Mortarion, ahora convertido en un príncipe demonio de Nurgle, y gran parte de los reclutas nativos de Bárbaro siguen con una lealtad inquebrantable a su padre genérico. Después de todo, ¿quién mejor para servir que a su gran líder? No obstante, la otra figura opaca incluso a nuestro querido Morty, la gran superestrella de los campeones de Nurgle. Caras Typhon, ahora rebautizado como Typhus el Viajero. Durante los eventos de la Plaga Destructora, el primer capitán sería ascendido por el mismísimo Nurgle hasta volverse un campeón en el reino material. El mortal revestido con todo su poder y bendiciones. Incluso por encima del propio Mortario, volviéndose el receptáculo mismo de la plaga destructora. Typhus dirige la mayor banda de guerra de toda la Guardia de la Muerte, posiblemente mayor que los guerreros que comanda el propio Mortario. Y es que el heraldo de Nurgle es considerado el futuro de la decimocuarta, un visionario favorecido por el mismísimo señor de la enfermedad, mientras que Mortario y los primarcas eran solo reliquias del pasado. Moribundos ecos del ayer que debían ser destruidos para dar lugar a un futuro brillante. Typhus es un brutal señor de la guerra que ha esparcido el regalo de Nurgle por toda la galaxia. La cantidad de sistemas inmundos que ha conquistado en nombre de su señor son incontables. No hay un solo día en que este monstruo no esté haciendo de las suyas. Incluso cuando es derrotado, tarde o temprano será resucitado por el propio Nurgle. Typhus es tan amado por el dios de la plaga que en una ocasión una horda de demonios de Corne invadieron el jardín del abuelo y el mismísimo Typhus llegaría para protegerle, acabando con todos los vástagos del dios de la guerra, al punto que se ganaría aún más el cariño de su señor, además de un veneno superpotente para imbuir su guadaña. Además sí o sí tenemos que mencionar que tiene en una de las relaciones más tóxicas de la galaxia. Mortario no soporta a su antiguo capitán. Después de todo, gracias a él, se vio obligado a vender su alma y la de su legión a un dios del caos. Pero de alguna manera u otra siempre está obligado a colaborar con su antiguo primer capitán por el bien de su causa. Typhus es el futuro de la legión, el portador de la muerte, el gran jardinero que cosecha las almas de una galaxia en llamas. También tenemos a las omnipresentes bandas de guerra que si bien siguen siendo leales a la legión, andan haciendo sus cosas por la galaxia entre las más populares de todas y que cuentan con sus propios libros, los señores del silencio. Estos son liderados por Volks, alias el maestro de los ascendidos, un genio militar que estuvo 
ahí desde que Mortarion combatió contra los Overlords en Barbarus. Posiblemente no existe batalla en la herejía donde Borgs no haya estado. 10.000 años de experiencia que lo han vuelto en una mente fría y experimentada para la guerra. No será el guardia de la muerte más poderoso, pero sí que es un amor de persona. Este tipo encarna el lado bueno de Nurgle. Su banda de guerra lo adora y este los cuida como su propia familia. De hecho, durante una ocasión, se la pasó escribiendo por ocho semanas seguidas los nombres de sus hermanos caídos en un libro junto a sus logros. Demostrando que aún, en todas esas capas de mugre, enfermedades venerias y pobredumbre, sigue existiendo algo de humanidad. Por supuesto, tenemos que mencionarte un personaje bastante desconocido para muchas almas, pero que se volvió una amenaza para el mismísimo Abaddon el Saqueador. El señor de la guerra, Taris Darabex, también conocido como el rey de la batalla. Este hermoso ser que estás viendo era un señor de la guerra tan poderoso que se convertiría en el principal contrincante de Abaddon cuando este avisaría el puesto de señor de la guerra. Darabex comandaría una banda de guerra gigantesca que pondría en jaque al saqueador dando lugar a un enfrentamiento legendario. El rey de la batalla no era un apodo simplemente, de hecho se le quedaba corto a este campeón de Nurgle. Tarlis Darabex invadió y conquistó incontables mundos de la Legión Negra como si nada, al punto de que abordaría el espíritu vengativo junto a sus guerreros donde encontraría a su fin gracias a que usaron a un demonio en su contra, demostrando lo peligroso que puede llegar a ser la determinación de un hijo de Mortario. La Legión es básicamente una fuerza unida y estable que si bien está dividida en pequeñas facciones que siguen sus propias perspectivas, siguen luchando por honor de Nurgle. Ahora viene la pregunta del millón. Después de todo este discurso sobre la Guardia de la Muerte, ¿realmente son tan inútiles como dicen los memes? Bueno pues, por increíble que parezca, no. A ver, todos nos hemos reído de los otakus del espacio, o sea, sería un crimen no hacerlo, pero digamos que su currículum es cuanto menos aterrador. Todos los días no es una legión traidora unificada que se la pase cosechando victorias en la actualidad. No solo tienen a su primarca liderándolos, o bueno, lo tenían, pero ya sabes qué pasó en su enfrentamiento con Gilliman sino que tienen a un líder tan peligroso como Typhus y el resto de los líderes de la legión. Nuestros muchachos son una fuerza extremadamente subestimada en todos los sentidos, pero sí existe un evento que dice justo lo contrario, eso es la guerra del óxido y la ruina. Haciendo un muy breve resumen, este conflicto fue una encarnizada lucha entre los guerreros de hierro y la guardia de la muerte, donde incluso pelearían Mortarion y Perturabo. Todos amamos a los guerreros de hierro y su maestría sobre el arte de la guerra. Así como era de esperar, dieron una batalla brutal contra los siervos de Nurgle. Sin embargo, digamos que la cosa no salió como esperaban. La guardia de la muerte aplastó a sus enemigos con sus tormentas de miasma, volviendo prácticamente inútiles sus vehículos y armas de asedio, siendo una fuerza prácticamente invencible. El propio Mortarion se batió durante 7 horas seguidas con Perturabo y lo derrotó. Aunque sufrieron numerosos daños, la decimocuarta legión se alzaría victoriosa en este enfrentamiento. Durante las guerras de la plaga, donde invadirían el reino de ultramar, escalarían hasta ser, tal vez, la facción caótica más peligrosa del momento. De no ser por la mediocridad de Mortarion y la posesión de Gilliman por el emperador, ahora mismo todo ultramar se hubiera transformado en un reino de pobredumbre controlado por Nurgle. La Guardia de la Muerte es una facción del caos muy interesante. Y sí, esto es algo que los chicos de Arcano TV no tuviéramos dicho hace unos meses. Pero hablando de completamente en serio, estos marines cumplen su rol a la perfección. Son las encarnaciones mismas del miedo a la muerte, el body horror, la corrupción de la vida misma. Hay pocas cosas que los humanos temamos más que la muerte, el fin de la existencia misma. La decimocuarta legión encarna exactamente eso, engendros no muertos que se alzan nuevamente como si de una vil parodia de la vida se tratase. Son una fuerza casi imparable, un mal que nunca descansa y se extiende cada segundo por la galaxia. Esa es la gran virtud de la legión. La determinación que invade sus mentes, podridas, su obsesión por cumplir la sagrada meta de su dios y sobre todo la alegría con que la ejecuta. No hablamos de seres lúgubres o desolados, sino de monstruos que celebran el propósito de sus vidas, que sonríen con cada mundo devorado por la pobredumbre. Ellos son la decadencia misma del ser humano. Sus campeones son los reflejos de los rincones más perversos de nuestra mente. Verlos a ellos es contemplar, de cierta forma, en lo que podríamos convertirnos o lo que ya somos. De ahí lo realmente aterrador de la legión. No es exactamente la más trágica, pero su historia es cuanto menos triste. Ver que guerreros tan honorables, cuya misión era la de proteger a los débiles, se ha vuelto en abominaciones deformes que pierden su mente lentamente, es simplemente chocante. La guardia de la muerte está tan maldita como bendecida. Nurgle les da la felicidad, les otorga la inmortalidad, pero a su vez los corrompe. Les vuelve simples instrumentos de su voluntad. Armas letales y terribles que nunca se detienen. 
El resto de legiones traidoras retroceden, pero la Guardia de la Muerte sigue fiel a su antigua naturaleza. Ellos nunca se detienen. En los eventos recientes, Mortarion ha sido derrotado y la legión se ha fragmentado, pero todavía quedan muchas amenazas entre sus filas. Typhus sigue en las sombras esperando su próximo movimiento. La gran marcha de los muertos continuará hasta que la canción de Nurgle se escuche en cada planeta, cada sistema. Algún día el doblar de sus campanadas resonará en toda la existencia y todos cantaremos la gran melodía del Señor de las Plagas.